ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்தியன் லைஃப் ஸ்டைல் வித் நிஹாரிக்கா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு மேலே நீங்கள் நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறீங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்தராக நான் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ஓடிஜி ரெசிபிஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அதில் ஒரு ரெசிபி தான் இது டீ டைம் கேக்கு பிளெயின் கேக் இருக்கும் இல்லையா நம்மளுக்கு பேக்கரியிலலாம் கிடைக்கும்ல பிளெயின் கேக் அது ஸோ அது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அவனை வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் குக்கரில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா குக்கரில் நீங்கள் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நான் வந்து டபுள் காயில் வச்சுருக்கேன் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் டைமர் வச்சுருக்கேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரீஸில் ஸோ இதை நம்ம டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் நான் வந்து எக் எக் போட்டு தான் பிளெயின் கேக் செய்ய போகிறேன் ஸோ மூணு எக் எடுத்துருக்கேன் எல்லாமே நம்ம வந்து ஸோ இந்த கேக் நம்ம செய்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து விஸ்கரு இல்லைன்னா ஹேண்ட் எலக்ட்ரிக் பிளெண்டர் இதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நீங்கள் மிக்சியில் செஞ்சால் சூப்பராக வரும் நான் மூணு எக் வந்து உடச்சி ஊற்றிருக்கேன் ஸோ எல்லோ ஒயிட் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃப் கப் பட்டர் இது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் எக் ஒருவேளை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவும் நம்மளுக்கு வந்து நீங்கள் கேக் செய்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் முன்னாடி எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க பட்டரும் அப்படி தான் பாலும் அப்படி தான் பால் வந்து இது கா காசுன பால் இதுவும் ஒரு அரை கப் ஊற்றிக்கிறேன் அதே போல் ஒரு கப் சர்க்கரை நான் உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கிளியராக டீட்டெயிலாக வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே மிக்சியில் நல்லா வந்து பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்மளுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ நம்மளுக்கு கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் ஸோ நான் பிளெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த பவுலில் மண் நம்ம வந்து மாற்றிக்கலாம் அண்ட் இந்த மிக்சி ஜாரில் நான் வந்து ஒரு கப் சர்க்கரையும் போட்டு சேர்த்து அடிச்சுட்டேன் க்ளிப்பிங் வந்து மிஸ் ஆகிடுச்சு சாரி இந்த ஸோ இதில் சேர்த்துக்கிட்டு இப்போ நம்ம இதில் எல்லாமே மாவு எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெணிலா எசன்ஸ் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து வெணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து பேக்கிங் சோடா இது ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் போதும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் இது ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஸோ ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ மாவு சேர்க்கலாம் ஒன்றரை கப்பு மாவு ஸோ இந்த கப்பில் ஒன்றரை கப்பு மாவு எல்லாமே நான் வந்து மெஷரிங் கப்ஸில் வந்து எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் க கிளாஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஒரு கப்பு அளவு வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் அது கூட வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் மாவு போட்டு நம்ம ஓவராக மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது லைக் மென் ஜென்டிலாக தான் மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கேக் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் லைட்டாக ஒரே பக்கமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த லம்ஸுமே ஃபாவாமல் எல்லாமே கட்டி ஏதாவது இருந்தால் உடச்சி விட்டுட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல எல்லாமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அரை கப்பு பால் அரை கப்பு பட்டர் பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் மூணு முட்டை ஒரு கப்பு சர்க்கரை ஒன்றரை கப்பு மாவு ஸோ இதுதான் மெஷர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஸோ நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனையும் க்ளியராக கொடுத்துட்றேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறேன் பேக்கிங் ட்ரே இருக்கும்ல ஸோ அதை எடுத்துக்கிட்டு நம்ம அதில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மாவு கன்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி பாருங்கள் ஸோ கரெக்டாக இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ மிச்சம் இருக்குல்ல பட்டர் ஸோ அதை எடுத்து நம்ம வந்து பேனு இது வந்து நைன் இன்ச் ரவுண்ட் பேனு ஸோ இதில் தான் நான் செய்ய போகிறேன் ஃபுல்லாகவே பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பட்டர் இல்லை ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு எந்த மைதா மாவு எல்லாம் எதுவுமே போட்டு ட்ரெஸ் பண்ண கோட்டிங் பண்ண வேண்டாம் நம்ம கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மாவு திட்டு திட்டாக வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ட் ஆகிடுது கேக்கு ஸோ அது வந்து நிறைய வாட்டி ட்ரை பண்ணிக்க நல்லா வரதில்லை வெறும் பட்டர் பட்டர் போட்டு நீங்கள் மாவு போட்டுடலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதுவே நம்மளுக்கு க்ளியராக வந்துடும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் அந்த கிளிப்பிங் கூட எப்படி க்ளியராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நான் கடைசிலேயே அந்த கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காட்டுற பாருங்கள் ஸோ மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை இப்போ அந்த மாவு வந்து நம்ம வந்து வெண்ணெய் தடை வச்சுருக்கிற ட்ரேல வந்து மாற்றிக்கலாம் இது வந்து நம்மளுக்கு மாவு முக்கா அளவுக்கு இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா பொங்கி வந்துடும் ஸோ கரெக்டாக வந்து ஆஃப் இ
நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்துட்டு வேணால் அவன் ஒரு டைமர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் டபுள் காயில் இருக்கணும் இது ஓடிஜி இந்த பற்றினா ரிவ்யூ நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓடிஜியோட வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லைக் நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் வேகாத மாதிரி இருந்தது அதனால் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட வச்சுக்கிட்டேன் மொத்தமாக எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள் ஸோ செம்ம சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துட்டு ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஓடிஜியில் பிளெயின் கேக் செஞ்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி சாக்லேட் கேக் செஞ்சேன் பட் அதை நான் வீடியோ எடுக்கலை இந்த வாட்டி வீடியோக்காகவே நான் வந்து கேக் செஞ்சேன் ஏதாவது ஒரு டூத் பிக் இல்லைன்னா நைஃப் வச்சு இப்படி பார்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு கிளியராக வந்துச்சுன்னா கேக் வந்து குக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ வந்து அதே போல் விட்டுலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படி விட்டுட்டோம்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அன்மோல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்மோல்ட் ஆகுது பாருங்கள் நம்ம நம்ம வந்து மாவு எதுவுமே சேர்க்கல வெறும் பட்டர் தான் தேய்ச்சிருக்கோம் பேனுக்கு ஸோ கிளியராக அன்மோல்ட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு நைஃப் வச்சு ஒரு ரவுண்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு எடுத்துடலாம் நிஜமாக ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சூப்பராக வந்திருக்கு கண்டிப்பாக இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் இப்படி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு அவன் இல்லைன்னா ஓடிஜி எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதே தான் நீங்கள் குக்கரில் லைக் மண்ணில் இல்லைன்னா உப்பு போட்டும் நீங்கள் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் டைம் என்ன கொஞ்சம் கூட ஜாஸ்தி ஆகும் இப்போ எனக்கு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் இல்லை சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஆகும் கேக் ரெடி ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம கையில் போட்டு ரொம்ப அடிக்க எல்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா வந்து ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு பிளெண்ட் பிளெண்ட் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு செம்ம சூப்பராக வருது ஸோ கேக் கட் பண்ணும் போதே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இதாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சக்கரை நான் வந்து ஒன்றரை கப் மாவுக்கு ஒரு கப் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு கூட ஸ்வீட் வேணும் இது வந்து கரெக்டு ஸ்வீட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு கூட ஸ்வீட் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கப் இல்லை ஒன்றே கால் கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் அதே போல் நீங்கள் வெண்ணைக்கு பதிலாக நெய் நெய் இல்லைன்னா ஆயிலும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ மோல்டு பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளியராக வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸோ இது காட்ட தான் உங்களுக்கு வந்து நான் வச்சுருந்தேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் ஸோ அதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்